హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో రచయిత అండ్ గాయకులు కనగాల జయకుమార్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు మరి వాళ్ళ ఒక సినీ ప్రముఖుని గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పబోతున్నారంట సో నేనైతే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి ఆయన ద్వారా తెలుసుకుందాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ మరి వాళ్ళ ఎవరి గురించి సార్ చెప్పబోయేది ఇవాళ మనం ఎప్పుడు మాటలతోనే కాలక్షేపం చేస్తున్నాం ఓకే కాబట్టి చక్కగా ఇవాళ పాటలతో కాలక్షేపం చేద్దామనేటటువంటి ఉద్దేశంతో కేవి మహాదేవన్ గారి గురించి చెప్పుకుందామని కుతూహలంగా ఉన్నాను కేవి మహాదేవన్ అద్భుతమైనటువంటి ట్యూన్స్ చేశాడు సంగీత దర్శకుడు ఈజ్ అ టమిలియన్ టమిలియన్ అనే కూడా తెలుగు పాటల్ని చాలా అద్భుతంగా ఎంత ఆత్రేయ గారు ఎంత భావయుక్తంగా రాశారో ఆత్రేయ గారైనా నారాయణ రెడ్డి గారైనా వేటూరు గారైనా వాళ్ళు రాసినటువంటి భావాన్ని చక్కగా పలికించినటువంటి గొప్ప సంగీత దర్శకుడు కేవి మహాదేవన్ కేవి మహాదేవన్ విత్ పూహలేంది దట్ ఈజ్ అప్పు కేవి మహాదేవన్ లేకుండా అప్పు అనేటటువంటి వ్యక్తి లేడు అప్పు అని మా ఇండస్ట్రీలో చాలా ముందుగా పిలుస్తాం అతని పేరు పోహలేంది కేవి మహాదేవన్ గారు అసిస్టెంట్ పోహలేంది ఎస్ అప్పు సో వాళ్ళ మ్యూజిక్ ట్రావెల్ వాళ్ళు టమిలియన్స్ అయినా సరే తెలుగు సినిమాలు చాలా అద్భుతంగా చేశారు వాళ్ళ ట్రావెల్ ఒకసారి మనం గమనించినట్టయితే ప్రేమనగర్ అనేటటువంటి సినిమా ఒక ప్రేమ కావ్యం ఒక కళాఖండం నిజంగా చెప్పాలంటే అందులో రామానాయుడు గారు నిర్మాతగా కేస్ ప్రకాశ్రావు దర్శకుడుగా తర్వాత నా అఖిలే నాగేశ్వరరావు గారు హీరోగా వాడిశ్రీ హీరోయిన్గా యశ్వీరం గారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి కాస్టింగ్ అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ అది అన్ని విధాల ఎలా చూసినా సాహిత్యపరంగా కానీ కథపరంగా కానీ సంగీత పరంగా కానీ ఆర్టిస్టుల పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా కానీ చూసినట్టయితే ప్రేమనగర్ గొప్ప కళాఖండం సో అటువంటి కళాఖండానికి అద్భుతమైనటువంటి సంగీతం ఇచ్చినటువంటి మహా సంగీత దర్శకుడు కెవి మహాదేవన్ అందులో ఎటువంటి పాటలు తేట తేట తెలుగులా తెల్లవారి వెలుగులా ఏరులా సెల ఏరులా కల కల గల గల కదలి వచ్చింది కన్నే అప్సర వచ్చి నిలిచింది కనుల ముందర కన్నె వచ్చింది కళ్ళ ముందు నిలిచింది కన్నె అప్సర అని ఆయన రాయటం ఆ వచ్చి నిలిచినట్టే ల్యాండ్ అవటం ఆ ట్యూను చాలా అద్భుతమైనటువంటి లిరిక్కి చాలా అద్భుతమైనటువంటి కంపోజిషన్ ఈ పాటల కంపోజింగ్లో పోహలింది గారు హార్మోనీ పట్టుకుని వాయిస్తూ ఉంటాడు వాయిస్తూ ఉంటే కేవి మహాదేవన్ గారు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అంటే కేవి మహాదేవన్ గారిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే రైటర్కి మంచి స్వేచ్ఛ ఇస్తాడు డైరెక్ట్ చెప్పినటువంటి సిచ్యువేషన్కి మీరు ఆ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు మీరు రాయండి నేను తర్వాత ట్యూన్ చేస్తానంటాడు చాలామంది ఏంటి ట్యూన్ ఇస్తారు ముందు ఆ ట్యూన్కి రాయమంటారు ఆ ట్యూన్ అనేది ఆల్రెడీ ఒక చట్టంలో బిగుసుకున్నట్టే సో ఆ ట్యూన్కి మాటలు వెతికి రాయటం అనేది అది ఒక్క వేటు సుందరమూర్తి గారికి చెల్లింది ఆ ట్యూన్కి రాయటం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి ప్రక్రియ కానీ మహాదేవన్ గారు కవికి స్వేచ్ఛ ఇస్తాడు మీరు రాయండి నేను తర్వాత ట్యూన్ చేస్తానంటాడు ఆ లిరిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పోహడేందేమో హార్మోనీ వాయిస్తూ ఉంటాడు ఆ హార్మోనీ మీద సన్నంగా ఏదో ఒక రాగం అనిపిస్తాడు అది మహాదేవన్ ఆయన చెప్తాడు ఏదో మోహన మోహన్ అంటాడు ఆయన చాలా తక్కువగా మాట్లాడతాడు మహాదేవన్ గారు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాడు సో ఈయన మోహన రాగం నెమ్మదిగా హార్మోనియం మీద వాయిస్తే ఎక్కడో ఒక మంచి స్పార్క్ అనిపించే చోట ఆ ఒక స్వరాన్ని పట్టుకుని ఆ ట్యూను అంటాడు మహాదేవన్ గారు వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకునే మాటలు చాలా గమ్మత్తుగా నెమ్మదిగా మాట్లాడతారు రహస్యంగా ఉన్నట్టుంటాయి అవును ఇప్పుడు సంగీత రహస్యాలు కూడా వాళ్ళకి 
ఉంటాయి ఆయన ఇచ్చేటటువంటి సూచన ప్రకారం ఈయన ఏదో రాగం వాయిస్తాడు ఆ విధంగా గొప్ప అనుబంధం మహాదేవన్ గారు పోహడేందుకి ఒక తండ్రి కొడుకు లాంటి అనుబంధం ఆ ప్రేమనగర్లో హుషారైన పాటలు పచ్చగడ్డి కోసేటి పడుచు పిల్ల నీ బయట కొంగు జారింది గడుసు పిల్ల ఆ పాట హుషారైన పాట తర్వాత నాగేశ్వర గారు మందు కొడతా ఉంటాడు రాజబబ్బం పక్కన మందు అందిస్తూ ఉంటాడు మందిస్తూ ఉంటే ఒక గదిలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక వీణ ఎప్పటి నుంచి అలాగా ఎవరు వాయించుకుంటా పడుంటే వెళ్ళి ఆ వీణని కదిలిస్తుంది హీరోయిన్ వాడిస్తుంది ఆ వీణ మీద ఇట్లా సుతారంగా మీటితే అపశ్రుతులు వస్తాయి అప్పుడు వాటిని సరిచేసి తర్వాత ఆ వీణ వాయిస్తూ ఒక పాట పాడుతుంది చాలా అద్భుతంగా రాశాడు ఆత్రేయ గారు అంతే అద్భుతంగా చూన్ చేశాడు మహాదేవ గారు ఆ లిరిక్ ఏంటంటే ఎవరు రావాలి నా హృదయం కదిలించాలి ఈ వీణను సవరించాలి నాలో రాగం పలికించాలి నేను ఎలా పాడుతున్నాననేది ఆలోచించకుండా అందులో భావం అర్థం చేసుకోండి ఓకే ఎవరో రావాలి నా హృదయం కదిలించాలి ఈ వీణను సవరించాలి నాలో రాగం పలికించాలి నాలో రాగం పలికించాలి అని అంటే నాలో ఒక అనురాగం పలికించాలి లేకపోతే నాలో ఉండేటటువంటి తప్పను అర్థం చేసుకోవాలనేటువంటి భావంతో ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి పాట అది ప్రేమనగర్ అంటే ఆత్రేయ గారి విశ్వరూపమే అందులోనే క్లాసిక్ సాంగ్స్ క్లాసిక్గా ట్యూన్ చేసినటువంటి ఉన్నాయి మాస్గా చేంజ్ చేసినటువంటి తర్వాత రొమాంటిక్ సాంగ్స్ కూడా చేసినటువంటి కేవీ మహాదేవన్ గారి విశ్వరూపాన్ని చెప్పుకోవచ్చు ప్రేమనగర్ తర్వాత కేవీ మహాదేవన్ గారిది చెప్పుకోవాల్సినటువంటి సినిమా మోగ మనుషులు మోగ మనుషుల్లో ప్రతి పాట ఆనిమిత్యమే ముద్దబంతి పువ్వులో మూగ కళ్ళ ఊసులు వెనక జనమ బాసలు ఎందరికి తెలుసులే ముద్దబంతి పువ్వులో మూగ కళ్ళ ఊసులు పూల దండలో దారం దాగుందని తెలుసునా పాలగుండెలో ఏది దాగుందో తెలుసునా నవ్వినా ఏడ్చినా కన్నీళ్ళే వస్తాయి ఏ కన్నీటెన కాల ఏ ముందు తెలుసునా ముద్దబంతి పువ్వులు మూగ కళ్ళ మూసులు ఆ టేపు టక్ 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 మన నాగేశ్వర గారు వాయిస్తూ ఆ పాట పాడుతుంటే ఎంత ఆర్ద్రంగా ఉంటుంది అసలు ఏ కన్నీటి వెనకాల ఏముందో తెలుసున అనేటటువంటి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎంత గొప్ప ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ లిరిక్ ఆ భావానికి తగ్గట్టుగా ఆ రాగం ఎన్నుకోవటం ఆ చూన్ చేయటం దాన్ని పాడినటువంటి గట్సాల్ గారు పాడినటువంటి విధానం అన్నింటి కలబోతుంది ఆ ప్రేమనగర్ సంగీతం అనేది సంగీతం సాహిత్యం నటన గానం గంటసాల గారు పాడిన తీరు అది అంతా చాలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్య సంగీత సమ్మేళనం అని చెప్పుకోవాలి తర్వాత సావిత్రేమో చదువుకున్న అమ్మాయి ఒక గొప్పింటి బిడ్డ నాగేశ్వర గారేమో చదువురాని ఒక పడవ నడిపేవాడు ఈయన పాట నేర్పుతాడు సావిత్రికి నా పాట నీ నోట పలకాల శిలక అంటే సావిత్రి అంటుంది నా నో నీ నా పాట నీ నోట పలకాల చిలక అంటుంది చిలక కాదు చిలక నా పాట నీ నోట పలకాల శిలక అంటే మళ్ళీ శిలక అని పాడుంది ఆ విధంగా ఒక ఫోక్ సాంగ్ ఒక పడవ నడిపేవాడు పాట నేర్పడం ఒక చదువుకున్న అమ్మాయికి వాళ్ళ మధ్య ఒక ర్యాప్ ఒకటి ఎందుకో ఈ పడవ వాడంటే ఆమెకి ఇష్టం ఆ గొప్పంటి బిడ్డ సావిత్రికి ఆవిడంటే 
ఇతనికి ఒక ఆరాధ భావన వాళ్ళ మధ్య ఉండేటటువంటి ఆ ఒక లైన్ గమ్మత్తైన లైను అది ప్రేమ కాదు అది అది ఆరాధన అంటావా ప్రేమ అంటావా మోగ ప్రేమ అంటావా అది ఆ లైన్ చాలా గొప్పగా నడిపాడు డైరెక్టర్ ఆదృతి సుబ్బారావు గారు మోగ మనసులో ఆ విషయంలో చాలా గొప్పగా మెచ్చుకోవాలి మోగ మనసు అది సినిమా పునర్జన్మకు సంబంధించింది ఆ పునర్జన్మకు సంబంధించి పునర్జన్మ ఉందో లేదు కానీ పునర్జన్మ ఉందని చెప్తాడు అందులో అది చాలామంది నమ్మరు కానీ నమ్మశక్యం కానటువంటి కథను కూడా చాలా అద్భుతంగా ట్రీట్ చేశారు దర్శకుడు ఆదిర్ సుబ్బారావు గారు తర్వాత అందులో ఒక మంచి పాట పాడుతా తీయగా చల్లగా పసి పాపలాని దరపో తల్లిగా బంగారు తల్లిగా పాడుత తీయగా చల్లగా అని ఆత్రేయ గారు రాస్తే కేవి మహాదేవన్ గారు తీయగా ట్యూన్ చేస్తే ఈ పాడుతా తీయగా అనేటువంటి క్యాప్షన్స్తో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం జరుగుతున్నాయి ఆ పాడుతా తీయగా అనేటటువంటి క్యాప్షన్ బట్టి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అసలు ఎంతమంది గాయకులు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు సో ఆ పాడుతా తీయగా అనేటటువంటి మాట ఆ రాగం ఎంతమందిని ఇన్స్పైర్ చేసి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ద్వారా ఎంతోమంది గాయకులు గాయని మండలిని తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకి సమర్పించాడు బాలు గారు ఇదే క్యాప్షన్తో పాడుతా తీయగా అనే క్యాప్షన్స్తో గుంటూరులో అవగాహన సంస్థ లిటర్ అండ్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ అని ఒకటి ఉంది ఈ పాడుతా తీయగా అనేటటువంటి క్యాప్షన్ పెట్టి అక్కడ నెలకి ఒకసారి నెలకి ఒక ప్రతి ప్రతి నెల ఒక ఆదివారం పాడుతా తీయగా అనేటువంటి ప్రోగ్రాంలో చాలామంది గాయకులు వచ్చి పాడతారు సో అది అవగాహన అనేటువంటి సంస్థ కొండా శివరామరెడ్డి గారని ఆయన ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నది ఆ సంస్థ మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ మెడికల్ క్యాంప్స్ తర్వాత డాక్టర్స్ని తీసుకొచ్చి సీనియర్ సిటిజన్స్కి వైద్యాల మీద సలహాలు ఇప్పించటం తర్వాత కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత ఆంధ్ర ఫెస్టివల్స్ పండుగలు జరుపుకోవటం వీటన్నిటి మీద మంచి కార్యక్రమాలు జరిపిస్తూ ఉంటారు అగోహన సంస్థ అందులో పాడుతాతీగా అనేటటువంటి కార్యక్రమానికి దగ్గర దగ్గర ఒక ముప్పై నలభై మంది గాయకులు ఉన్నారు ఆడవాళ్ళు కూడా కలిపి అందులో పిఎస్ మూర్తని తర్వాత అక్కడ ఒక ఆర్గనైజింగ్ మేనేజర్ ఒక ఆవిడ ఉంది లలిత గారని తర్వాత పాడేవాళ్ళు పిఎస్ మూర్తని నాగమల్లేశ్వర అని మొగిలి అని లేక చాలామంది ఉన్నారు ఆడవాళ్ళు ఒక పది పది పదిహేను మంది ఉన్నారు మగవాళ్ళు ఒక పాతిక మంది ఉన్నారు సో పాడుతా తీయగా అనేటటువంటి క్యాప్షన్ మీద చాలా అద్భుతంగా పాటలు పాడి వాళ్ళు సీనియర్ సిటిజన్స్ని అక్కడ వచ్చినటువంటి గ్యాదరింగ్ని అలరిస్తూ ఉంటారు సో ఇటువంటి అవగాహన సంస్థ చాలా ఏళ్ళ బట్టి ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బట్టి ఆయన మెయింటైన్ చేస్తున్నటువంటి కొండ శివరామ్ రెడ్డి గారిని ఈ విషయంలో ఎంతగానో అభినందించాలి ఆ సంస్థ ద్వారా ఆయన మెయింటైన్ చేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఎంతోమంది గాయకులు బయటపడ్డారు గుంటూరులో ఈ కేవి మహాదేవన్ గారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో తమిళనాడులో నాగర్ కోయిల్ జిల్లాలో పుట్టాడు ఆయన కేవి మహాదేవన్ ఆయన పూర్తి పేరు ఏంటి తెలుసా చాలా పెద్ద పేరు కృష్ణ కోయిల్ వెంకటాచల భాగవతార్ మహాదేవన్ కృష్ణ కోయిల్ వెంకటాచల భాగవతార్ మహాదేవన్ దానికి సర్టిఫికేట్లో కేవి మహాదేవన్ అని అన్నారు ఇది చాలా వాళ్ళ ఫాదర్ మంచి సంగీత విద్వాంసులు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా మంచి మ్యూజిక్ ఫ్యామిలీ సో చిన్నప్పుడే ఈ నాదస్వరం అనేటటువంటి దానికి బాగా ఆకర్షితుడయ్యాడు మహాదేవన్ గారు ఆకర్షితుడయ్యి నాదస్వరం నేర్చుకున్నాడు నాదస్వరం నేర్చుకున్నాడు సంగీతం నేర్చుకున్నాడు తర్వాత కచేరీలు చేశాడు తర్వాత నటించాడు కూడా ఆయనకి నటన అంటే సరదా 
అసలు నటించడానికే మెడ్రాస్ వచ్చాడేమో ఆయన సో ఈయన ఇన్ని ఇన్ని ప్రక్రియల్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నా సరే వాళ్ళ గురువుగారు ఆయన నువ్వు మ్యూజిక్లో సంగీతంలో ఆట సంగీతంలోనే ట్రావెల్ చేస్తే వెళితే ఒకనాటికి మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతావు అని వాళ్ళ గురువుగారు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన పేరు ఎస్వి వెంకటరామన్ అని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారి దగ్గర పెట్టాడనమాట సో ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర కళ్యాణ్ అనేటటువంటి అసిస్టెంట్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు ఆ కళ్యాణ్ వల్ల ఈయన సంగీతం తాలూకా మెలకువలు సినిమా పాటలు ఎలాగా చూన్ చేయాలి ఆ మెలకువలన్నీ ఆ కళ్యాణ్ దగ్గర నేర్చుకున్నాడు సో ఆ విధంగా ఆయన నటుడు గాయకుడు కచేరీలు చేశాడు సంగీతం నేర్చుకున్నాడు హార్మోనియం వాయిస్తాడు నాదస్వరం వాయిస్తాడు ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ఒక క్రాఫ్ట్లో పర్ఫెక్షన్ సంపాదించడం కోసం వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పినట్టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర చేరి మా మంచి అందులో పట్టు సాధించాడనమాట ఆయన ఫస్ట్ మొట్టమొదట మ్యూజిక్ చేసినటువంటి ఒక తమిళ సినిమా పన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో మనోన్ మణి అనేటటువంటి సినిమాకి మోహలాంగ దవదనే అనేటటువంటి ఒక పాట చూన్ చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఆ చూను చాలా బాగుందని చాలా మెచ్చుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యాడనమాట మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రస్థానం మొదలైంది కేవీ మహాదేవన్ గారి గురించి చెప్పాలంటే మొట్టమొదటి చెప్పాల్సినటువంటిది కళా తపస్వి విశ్వనాథ్ గారి శంకరాభరణం శంకరాభరణం ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యూజికల్ పీస్ ఒక సంగీతానికి పరాకాష్ట అయినటువంటి సినిమా అనమాట ఆ సినిమాలో బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాడనన్నా కూడా అప్పుడు అప్పు అని అనుకుంటున్నావు పొహలేంది నామదేయుడు అప్పు అని అనుకుంటామే అతను పట్టు వదలకుండా బాలసుబ్రహ్మణ్యం పారిపోయినా సరే బాలసు బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని పట్టుకుని నువ్వు పాడగలవు నువ్వు పాడతావు అని రోజు ఉదయం అతనికి ఒక మొరల్ మోరల్ బూస్టప్ ఇచ్చి బాలు నీ పాటకి అలవాటు పడ్డారు ప్రజలు కాబట్టి నువ్వు పాడితేనే బాగుంటుంది అది అని అంటే లేదు లేదు బాలమురళి చేత పాడించండి ఆయన సంగీత విధ్వంసులు కదా ఈ సంగీతానికి సంబంధించినటువంటి సినిమా కథ అని అంటే లేదు నువ్వే పాడాలి నువ్వు పాడగలవు అని చెప్పి రోజు ఉదయాన్ని వెళ్ళి బాలుకి ప్రాక్టీస్ ఇచ్చి శంకరాభరణంలో బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాడటానికి ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహించింది అప్పువే ఎందుకు పాడిన అన్నారు సార్ అది సంగీత ప్రధానమైనటువంటి సినిమా అది ఓకే సో అక్కడ శంకరాభరణం అంటేనే శంకరాభరణం ఒక రాగం శంకర శాస్త్రి హీరో అందులో శంకర శాస్త్రి సంగీత విద్వాంసుడు మరి సంగీత విద్వాంసుడు కచేరీలో సంగీతం పాడాలంటే సంగీత శాస్త్రం తెలిసి ఉండాలి కదా అవును బాలసుబ్రహ్మణ్యం వినికిడి జ్ఞానంతోనే గొప్ప గాయకుడు అయ్యాడు కానీ శాస్త్రీయ సంగీతం పట్టు అని పది కాలాల పాటు నేర్చుకోవాలి అందుకోసం నేను పాడలేనేమో అని నేను పాడను పాడలేను అని కూడా అన్నాడు కానీ ఆ పోహలైంది గారు వదిలిపెట్టకుండా అతని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్రతిరోజు ఉదయం ఇంటికి వెళ్ళి ఆ పాటలు వినిపించి సో బాలసుబ్రహ్మణ్యం చేత పాడించారు చాలా అద్భుతంగా పాడాడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఆ క్రెడిట్ శంకరాభరణానికి వచ్చినటువంటి క్రెడిట్ అప్పుకు దక్కుతుంది వాళ్ళ గురువు గారు మహాదేవన్ అందులో ఒకటా రెండా ఎన్ని పాటలు శంకరీరీశ్వర ఎక్కడ చూసినా ఆ పాట ఏ కచేరీలో చూసినా ఆ పాట వినిపించేది తర్వాత కేవీ మహాదేవన్ గారికి ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నటువంటి అప్పుకి ఎటువంటి అనుబంధం అంటే శంకరాభరణం పెద్ద హిట్ అయింది పెద్ద హిట్ అయిన తర్వాత అమెరికాలో ఒక తెలుగు అసోసియేషన్ వాళ్ళు కె విశ్వనాథ్ గారికి ఏడిది నాగేశ్వరరావు కేవీ మహాదేవ వీళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తూ టికెట్స్ బుక్ చేశారు టికెట్స్ బుక్ చేస్తే అప్పుకి టికెట్ బుక్ చేయలేదు అప్పుడు మహాదేవను అప్పుకి 
టికెట్ బుక్ చేయలేదు అప్పు రావటం లేదని చెప్పి తను కూడా వెళ్ళటం మానుకున్నాడు సో అప్పు అంటే అంత ప్రేమ ఒక తండ్రిలాగా తండ్రి తనయులలాగా ఒక గొప్ప అనుబంధం అది వాళ్ళ రిలేషన్ సో మొత్తానికి అమెరికా తెలుగు సంస్థకి మహాదేవన్ గారు వెళ్ళలేదు అంత ప్రేమ అప్పు అండి తర్వాత సిరిసిరి మువ ఏం పాటలు చేశాడండి సిరిసిరి మువ అంతా వేటూరు సుందరమూర్తి గారు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పాట అందులో ప్రతి పాట ఆనిమచ్చివే జుమ్మం దీనాదో సైయం దీపాదో తను భోగింది వేళ చెలరేగింది ఒక రాసలీల ఆ పాటతో అసలు టీవీలో ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని జుమ్మంది నాదం అని పెట్టి కొన్ని ప్రోగ్రామ్సే పెట్టారు తర్వాత అందులో మరొక పాట గజ్జ గల్లు అంటుంటే గుండె జల్లు అంటుంది గుండె జల్లు అంటుంటే కవిత వెల్లు అవుతుంది అని ఒక పాట ఆ పాటలో జయప్రద డాన్స్ చంద్రమోహన్ డప్పు వాయిస్తూ స్టెప్స్ వేయటం సో ఆ పాట వింటుంటే మనకే ఉషారు చేయగలాలి అనిపిస్తుంది అంత అద్భుతమైనటువంటి ట్యూన్స్ చేశాడు తర్వాత తీసుకుంటే విశ్వనాథ్ గారి సినిమా సీతా మహాలక్ష్మి కెవి మహాదేవన్ గారు మ్యూజిక్ మా విచి గురు తినగానే కోయిల పలికైనా కోయిల గోంతు వినగానే మా విచి గురు తొడిగేనా ఏమో ఏమనునో గానీ ఆమని ఈమని అని కృష్ణశాస్త్రి గారి పాట చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాట సీతా మాలభిక్షలో ఆ మురారి గారు ప్రొడ్యూసర్ ఆయనకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి పాట ఈ మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్లో సీతామహాలక్ష్మి మ్యూజిక్ సిట్టింగ్లో కూర్చునేటప్పుడు కె విశ్వనాథ్ గారు నేను సీతామహాలక్ష్మి పనిచేశాను శ్రీశ్రీ మోహ కూడా పనిచేశాను సీతామహాలక్ష్మి టాపిక్ వస్తే మ్యూజిక్ సిట్టింగ్లో కూర్చున్నాం కూర్చుంటే సాంగ్ సిచ్యువేషన్ చెప్పారు విశ్వనాథ్ గారు చెప్తే మహాదేవన్ గారు ఆలోచిస్తున్నారు మహాదేవన్ గారు ఆలోచిస్తూ ఆయన చెప్తాడు ఏదో రాగం చెప్తాడు అని అప్పు వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఏదో కళ్యాణి అని అన్నాడు అనేసరికి కళ్యాణి రాగం వాయిస్తున్నాడు ఈయన కళ్యాణి రాగం వాయిస్తూ ఉంటే విశ్వనాథ్ గారు ఇది ఏ రాగం అని అడిగారు ఇది కళ్యాణి అని చెప్పారు చెప్తే తర్వాత మహాదేవను పొహడింది కూడబలుకొని ఇంకేదో రాగం వాయించారు అదే రాగం అని అడిగాడు విశ్వనాథ్ గారు ఇది శివరంజని అని అన్నాడు అప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు ఏమన్నారంటే ఈ రెండు మిక్స్ చేయండి అని అన్నాడు అనంటే నేను కాస్త సంగీతం నేర్చుకున్నా మా మదర్ పాడతారు మా ఫాదర్ హార్మోనియం వాయిస్తాడు నాకు కూడా కొంచెం సంగీతంలో చిన్న పరిచయం ఉంది అదేమో కళ్యాణి రాగం ఇదేమో శివరంజన్ రాగం కళ్యాణి రాగం చాలా హ్యాపీగా చాలా అద్భుతంగా వెళ్ళేటటువంటి రాగం అది శివరంజన్ అంటే ఏడుపుగొట్టు రాగం ఈ రెండు మిక్స్ చేయమంటాడేంటి విశ్వనాథ్ గారు ఈ రెండెట్ట మిక్స్ అవుతాయి అని నేను ఆలోచిస్తున్నా అయితే మరి డైరెక్టర్ చెప్పాడు కదా మొత్తానికి అప్పు ఆ కళ్యాణి వాయిస్తూ శివరంజన్ వాయిస్తూ ఆ రెండు రెండు కలిపి మొత్తానికి ఏదో ఒక గమ్మతైన రాగం వచ్చింది ఆ రాగంలో నుంచి వచ్చినటువంటి పాటే అలలు కదిలిన పాటే ఆకు బెదిలిన పాటే కలలు చెదిరిన పాటే కలత చెందిన పాటే ఏ పాటనే పాడను బ్రతుకే పాటైన పసివాడను ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మెలోడీ ఎంత పాట వింటే నిజంగా ఒక లల్లబీలాగా హాయిగా నిద్ర వచ్చేటటువంటి పాట తర్వాత ఈ పాట గురించి చెప్పుకోవాలి మహాదేవన్ గారు అన్నప్పుడు ఈ పాట గురించి మర్చిపోకుండా చెప్పుకోవాలి రిపీట్ అయినా కూడా ఆయన ఇది పాటకు పనికిరాదన్నాడు ముందు 
నారాయణ రెడ్డి గారు రాశారు చలన కింక్ నిలు గల్లు గల్లు మన కరకంకణము గలగలలాడగా అని సాంస్కృతిక పదాలతో రాశాడు ఆడవేమయూరి నటన వాడవేమయూరి అని పల్లవి పల్లవి సాఫ్ట్గానే ఉంది ఆ చూను చేశారు మిగతాది అన్ని సంస్కృత పదాలు ఇది పాటకు కష్టం చేయటం ఇది పాటకు పనికిరాదు పాట చేయలేము అన్నటువంటి మహాదేవన్ గారే దాన్ని అద్భుతంగా చూన్ చేశాడు ఆ సంస్కృతమైనటువంటి పదాల మధ్యన డ్రమ్స్ తర్వాత మృదంగా అవన్నీ పెట్టి క్లైమాక్స్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాట చేశాడు అందులో ప్రళయకాల సంకలిత భయంకర జలధరాన్ పట్టుల చరిత దిక్తట్టులు అనేటప్పుడు మృదంగము తబల డోలకు అవన్నీ మిక్స్ చేసి చాలా అద్భుతంగా చేశాడు చెల్లెడి కాపురంలో తర్వాత మంచి మనసుల్లో అనుకుంటా చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాట అండి శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు మన వాళ్ళు సృష్టికి అందాలు తెచ్చినారు శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు ఏక శిల రథముపై లోకేశువడిలో నా ఓర చూపుల దేవి ఊరేగిరాగా రాతి స్తంభాలకి చేతనత్వము కలిగి సరిగమా పద నిస స్వరములే పాడగా నాగేశ్వరరావు గారు జానకిని తీసుకువెళ్ళి ఆ శిల్పాలని చూపిస్తూ పాడిన టువంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాట తర్వాత ముచ్చాల ముగ్గు అనేటటువంటి బాపు గారి సినిమా అదొక కళాఖండం చాలా అద్భుతమైన సినిమా అందులో ప్రొఫెషనల్ సినీ కవులు సినీ కవి కాకుండా తెలుగు సాహిత్యంలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియలు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప మహానుభావుడు పాట వారు తీసుకుని చేశారు అందులో ముచ్చాల ముగ్గులు అది గుంటూరు శశేంద్ర శర్మ గారు రాసింది నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది కన్నుల్లో నీరు తుడిచి కమ్మని కలలల్లింది అనే పాట ఆ పాటని తీసుకుని అది ఒక కవితలాగా రాసుకున్నాడు గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారు ఆ కవితని ఎంత అద్భుతంగా ట్యూన్ చేశారు అందులో ఒక ఆనందం ఉంది ఒక విషాదం ఉంది ఆ రెండు మిక్స్ చేసేటటువంటి ఆ పాట ఆ సినిమా చూస్తే హృదయం ద్ర ద్రవిస్తుంది అంత బాగా ఆ పాట చేశాడు ఆయన ఆ పిక్చరైజేషన్ కూడా అలా ఉంటుంది తర్వాత మహాదేవన్ గారు తమిళియన్ అయిన తెలుగు తెలుగు మీద ఎంత ఎంత పట్టు ఉంటుందో అనిపిస్తుంది మనకి ఆయన చిన్న చిన్న తెలుగు మాట్లాడతాడు కానీ రాసినటువంటి తెలుగుని చాలా చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకుంటాడు ఏదన్నా ఒక మాట కవి రాస్తే ఆ మాటకి అర్థం ఏమిటని అడుగుతాడు అడిగి తెలుసుకుంటాడు తెలుసుకొని ఆ సాహిత్యంలో ఉన్న భావానికి అనుగుణంగా ఆ రాగాన్ని ఎన్నుకొని తర్వాత ఆ మీటర్ కూడా అది మెలోడ్ అయితే ఏ మీటర్ వేయాలి స్పీడ్ అయితే ఏ మాట ఏ మీటర్ వేయాలి అని బాగా ఆలోచించి పొహళిందితో వాళ్ళిద్దరూ గుసగుసలు అడుకుని అప్పుడు కంపోజ్ చేస్తారు ఒక కె విశ్వనాథ్ గారు డైరెక్ట్ చేసినటువంటి ఉండమ్మ సి బొట్టు పెడతానేటి అనే ఒక సినిమా ఆ సినిమాలో సంక్రాంతి సంబరాల టైంలో ఒక హరిదాసు వచ్చి పాట పాడుతూ ఆ ఇంటింటికి వచ్చి భిక్ష ఆటలు చేస్తూ ఒక పాట పాడతాడు ఆ పాట నేటివ్గా తెలుగు నేటివిటీకి ఎంత అద్భుతంగా చేశాడు ఆ పాట ఏంటంటే ఆ పాట రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ నీ కోవేల ఇల్లు కొలువై ఉందువు గాని కొలువై ఉందువు గాని కలుమూల రాణి రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ మీటర్ మారుతుంది వాళ్ళు అక్కడ ఆ పాటలు 
కడిబిడి నీళ్ళు కలాపి జల్లి గొబ్బిళ్ళో గొబ్బిళ్ళు కాబిడు పసుపు గడపకు రాసి గొబ్బిళ్ళో గొబ్బిళ్ళు ముచ్చాల ముగ్గుల్లో ముగ్గుల్లో గొబ్బిళ్ళు రసనాల ముగ్గుల్లో ముగ్గుల్లో గొబ్బిళ్ళు రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ మధ్యలో కృష్ణ అర్పణం అంటాడు ఫైనల్గా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే మహాదేవన్ స్వరపరిచినటువంటి పాటలు ఆ స్వరాలు మహాస్వరాలు ఆ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు కథకి తగ్గట్టు ఆ రాగం ఎన్నుకోవటం తర్వాత ఆ ఆ పాటకి మీటర్ రిధమ్ స్పీడ్ రిధమ్ వేయాలా స్లో రిధమ్ వేయాలా మంచి హుషారైన రిధమ్ వేయాలి అనేటటువంటిది వాళ్ళిద్దరూ కోడ బలుక్కొని చాలా అద్భుతంగా కంపోజ్ చేస్తారు పోతే చాలా అద్భుతమైన ఫోక్ సాంగ్ ఒకటి చేశాడు మంచి మనసు సినిమా అనుకుంటా అందులో ఆ ఫోక్ సాంగ్ ఏంటంటే మావా 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 ఏమే ఏమే భామా పట్టుకుంటే కందిపోవు కన్న వంటే చిన్నది ఉంటే చుట్టూ చుట్టూ తిరుగుతారు మర్యాద తాళి కట్టకుంటే ముట్టుకుంటే తప్పు కాదా మావా 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 ఏమే ఏమే భామా మావా 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 అనే పాట చేశాడు అప్పటి నుంచి మహాదేవన్ గారికి మామా అనే పేరు సార్థకమైపోయింది అప్పుడు అందరూ మహాదేవన్ని మామా మామా మయ్య అనే పిలవటం మొదలుపెట్టారు సో ఆ మామా అనేటటువంటి ఆ ముద్దు పేరు ఆయన అసిస్టెంట్ పొహళింది గారికి ఉన్న ముద్దు పేరు అప్పు అనేటటువంటి ఆ ముద్దు పేర్లతో లబ్ధ ప్రతిష్ఠలు అయ్యారు సో వాళ్ళిద్దరు కలిసి అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలకి అద్భుతమైనటువంటి సంగీతం అందించి అజరాబరుడయ్యారు తర్వాత అప్పు అప్పు చాలా ప్రతిభావంతుడు అతన్ని సంగీత దర్శకుడు చేద్దాం అనేటటువంటి ఆలోచన చాలామంది నిర్మాతలకి చాలామంది దర్శకులకి వచ్చింది అప్పుడు స్వాతికరణం అనే సినిమా అనుకుంటా ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ వెల్ స్వాతికరణ సినిమాకి అప్పుకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి అవకాశం ఇచ్చారు కె విశ్వనాథ్ గారు దానికి అద్భుతమైనటువంటి మ్యూజిక్ చేశాడు చేసి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా కేవీ మహాదేవన్ పేరు వేయించాడు ఎందుకు సార్ గురువు మీద అంత భక్తి ఇప్పుడు నువ్వు ఇంతవరకు వింటున్నావు కదా వాళ్ళిద్దరు అనుబంధం చెప్పాను కదా తండ్రి కొడుకుల అనుబంధం అన్నాను అతను ఫ్లైట్ టికెట్ తీయలేదు అమెరికా తీసుకెళ్ళటానికి అని అంటే మహాదేవన్ వెళ్ళకుండా ఆగిపోయాడని విన్నాను మళ్ళీ ఇంకా ఎందుకని అడుగుతావేంటి సో వాళ్ళిద్దరికి ఉండేటటువంటి అనుబంధము అటువంటి గొప్ప అనుబంధము వాళ్ళిద్దరూ అంత ప్రేమగా నిజం ఒక పని చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఇద్దరు కలిసి పని చేయాలంటే వాళ్ళిద్దరూ ఒకరినొకరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళని ప్రేమించుకోవాలి ఆ విధంగా తండ్రిలాగా ఇతను ప్రేమించాడు కొడుకులాగా అతను ప్రేమించాడు ఆ ప్రేమ వల్లే కూడా వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్స్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి సంగీత మాధుర్యం వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఒక మంచి సంగీత దర్శకుడు అతని దగ్గర ఉండేటటువంటి చాలా ప్రతిభావంతుడైనటువంటి అసిస్టెంట్ అప్పు గురించి ఈరోజు మనం చెప్పుకోవటం ఎంతైనా సంతోషదాయకం ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మహాదేవన్ గారి గురించి ఆయన పాటల గురించి అవి పాడి మీరు వినిపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ